TNBSC revision kerja nak subscribe paninga. Seventh standard itu first time. Nama ini suci ulah parupurukal. Inda lesson lah parupurukal odia year bill panbugal pati dah pakap pora. First parupurul na yenna na. Oru parupurul apading kerde oru kurupitta weighto. Anda weight kundana oru yadatta agpi panikaran tanmeing kondada parupurul. Ana yella parupurul me ade weighto ade yadatta agpi panikumna kandi pa kade yade. Ini ida pati detaila papo. பரு பொருளின்ன்னுடைய தண்ணியோட அலவிலியோ இல்லட்டி சுவைலியோ எதாது மாற்றம் ஏற்படுதான் சொல்லி கேட்கிறாங்க இந்த செயல் மூலிமா தண்ணியோட அளவில் எந்த மாற்றம் ஏற்படாது அதனா அதனோட சுவையில் மட்டும் மாற்றம் ஏற்படும் ஏனா சக்கரை வந்து நீரில் கரையும் போது தண்ணியில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளிடையே உள்ள இடைவெளியை சக்கரை மூலக்கூறுகளை வந்து அடைச்சிக்குது இதனால தான் வந்து தண்ணியோட அளவு மாறாமல் அப்படியே இருக்குது இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே இடைவெளி உள்ளது என்பதை உணரலாம் செயல் ஐந்து புள்ளி நாலு ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அந்த தண்ணியில் இங்கு ஊற்றும் போது என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த இங்கு வந்து தண்ணி முழுவதுமாக கலக்குது இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் மூலக்கூறுகள் தொடர்ந்து நகர்ந்து ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கின்றன என்பதை உணரலாம் செயல் ஐந்து புள்ளி ஐந்து பைப்பிழந்து வர தண்ணியை தடுத்து நிறுத்த முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது ஏன்னா பருப்பொருள்களில் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே ஈர்ப்பு விசை உள்ளது இந்த ஈர்ப்பு விசை மூலக்கூறுகளை பிணைக்கிறது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான ஈர்ப்பு விசை பருப்பொருளுக்கு பருப்பொருள் மாறுபடுகிறது பொருள்களின் நிலைகள் பொருள்கள் திண்மம் திரவம் வாயு என மூன்று இயற்பியல் நிலைகளில் காணப்படுகின்றன திண்மம் திண்மம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட வடிவம் அளவு பருமன் அளவு கொண்டது தான் திண்மம் திண்மங்களில் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்குங்காட்டிக்கு தான் மூலக்கூறுகள் மிக மிக நெருக்கமாக அமைந்திருக்கு திண்மங்களை பொதுவாக அழுத்த முடியாது சிந்திக்கவும் பஞ்சு ஒரு திடப்பொருள் ஆனாலும் அதை அழுத்த முடிகிறது ஏன்னு கேட்குறாங்க பஞ்சில் வந்து நிறைய சிறு துளைகள்லாம் இருக்கங்காட்டிக்கு சிறு துளைகளில் காற்று நிரம்பி இருக்குது பஞ்சு அழுத்தும் போது இந்த சிறு துளைகளில் இருக்கிற காற்று வெளியேறிடுங்காட்டிக்கு இந்த பஞ்சை நம்மளால் அழுத்த முடியுது பொதுவாக அழுத்தத்தின் மூலம் திடப்பொருள்களின் வடிவத்தை மாற்றுவது கடினம் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் பருப்பொருட்கள் வந்து மேலும் ரெண்டு நிலைகளில் காணப்படுது பருப்பொருளுடைய நான்காவது நிலை பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிலை பருப்பொருளுடைய ஐந்தாவது நிலை போஸ் ஐன்ஸ்டீன் காண்டன்ஷேட் அதிக குளிரூட்டப்பட்ட திடப்பொருள் திரவம் திரவம்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பருமனளவு கொண்டது அதுக்கு ஒரு நிலையான வடிவம் கிடையாது திரவத்தை எந்த பாத்திரத்தில் வைக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்துடைய வடிவத்தை பெறும் திரவத்தில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளிடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை திண்ம பொருட்களில் உள்ளதை விட குறைவாக தான் இருக்குது மேலும் மூலக்கூறுகள் மிக நெருக்கமாக இல்லாதங்காட்டிக்கு திரவங்கள் எளிதில் அதோடைய வடிவங்களை மாற்றிக்கொள்ளுது திரவத்தை சிறிதளவு மட்டும்தான் அழுத்த முடியும் நீர் எண்ணெய் பழச்சாறு இதெல்லாம் திரவ நிலையில் உள்ள பருப்பொருளுக்கான எடுத்துக்காட்டு திரவத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே சிறிது இடைவெளி உள்ளது வாயு வாயு அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பருமனோ வடிவமோ அது கிடையாது வாயுக்களில் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவு அதனால் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி மிகவும் அதிகம் ஒரு பலூனில் வாயுவை நிரப்பும் போது இடைவெளி அதிகமாக இருக்குங்காட்டிக்கு தான் அந்த வாயு அந்த பலூன் முழுவதும் பரவி காணப்படுது வாயுக்களை மிக எளிதாக அழுத்த முடியும் அழுத்தப்பட்ட வாயுக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு எதுனா நம் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற எல்பிஜி ரெண்டாவது மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தும் உயிர் வழி இப்போது வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு போக்குவரத்து வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது டெல்லியில் பேருந்துகள் சிஎன்ஜியில் இயங்குகின்றன திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயுக்களின் பண்புகள் திண்மம் திண்மத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் பருமனளவு கொண்டது பாயும் தன்மை அற்றது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி மிகவும் குறைவு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை மிகவும் அதிகம் அழுத்தத்திற்கு உட்படாது திரவம் திரவம்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பருமனளவு உண்டு அதுக்கான வடிவம் கிடையாது உயர்ந்த இடத்திலிருந்து தாழ்வான இடத்திற்கு பாய்ந்தோடும் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி குறைவு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை திண்ம பொருளை விட குறைவு சிறிதளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படும் வாயு வாயுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவமோ பருமனளவோ கிடையாது எளிதில் எல்லா திசைகளிலும் வேகமாக பரவும் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி அதிகம் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவு அதிகளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படும் 
திண்மம் நீர்மம் வாயு பொருட்களின் மீது வெப்பத்தின் விளைவு வெப்பநிலையை மாற்றும் போது பருப்பொருள் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றம் அடையுது பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தும் போது அது உருகி நீராகவும் நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது அது நீராகவும் மாறுது நீர் வந்து மூன்று நிலைகளில் இருக்கும் திண்மம் பனிக்கட்டி திரவம் நீர் வாயு நீராவி பருப்பொருள் ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றம் அடையும் போது பருப்பொருள் இருக்கிற துகள்கள் என்ன மாற்றம் நிகழ்கிறது இந்த நிலை மாற்றம் எவ்வாறு நடைபெறுது திண்ம பொருளுடைய வெப்பநிலையை உயர்த்தும் போது திண்ம பொருள் இருக்கிற துகள்களிடையே இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் திண்மம் உருக ஆரம்பிக்குது எந்த நிலையில் திண்மம் வந்து திரவமாக உருக ஆரம்பிக்குதோ அதுதான் திண்ம பொருளின் உருகுநிலை எனப்படும் பனிக்கட்டியோட உருகுநிலை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் திரவத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவத்தில் இருக்கிற துகள்கள் வேகமாக நகர தொடங்குது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் திரவம் வாயுவாக மாறுது எந்த வெப்பநிலையில் திரவம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்குதோ அதுதான் அந்த திரவத்தின் கொதிநிலை நீரினோட கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் திரவத்தில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் அதிக வெப்ப ஆற்றலை பெற்று ஆவியாக மாறுது மதிப்பீடு பொருத்துக திரவத்தை வெப்பப்படுத்தினால் ஆவியாதல் திண்மம் பாயும் தன்மை இல்லை அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் பருப்பொருளின் அடிப்படை கட்டமைப்பு பால் திரவம் வாயு எளிதில் அழுத்தலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க மூன்று நிலைகளில் இருக்கும் ஒரே பொருள் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே மிகவும் குறைவான இடைவெளி உள்ள பருப்பொருள் திண்மம் ஒரு நேனோமீட்டர் என்பது பத்து மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை திண்மத்தை விட அதிகம் திரவ நிலை குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு கொண்டது ஆனால் வடிவம் கிடையாது